வணக்கம் நீர்களே மீள் விசாரணை என்கின்ற இந்த புதிய நிகழ்ச்சியோடு மீண்டும் ஒரு புதிய வாரத்திலே சந்திக்கின்றோம் புதிய கருப்பொருளோடு மீண்டும் ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய புதிய வாரத்திலே சந்திக்கின்றோம் மிகவும் மகிழ்ச்சியான விடயம் மீள் விசாரணை பற்றி நான் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு வாரமும் மீள மீள ஒரு சிறிய அறிமுகம் ஒன்றினை செய்து கொண்டு வருகின்றேன் புதிதாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்றவர்களுக்காக ஒரு சில விளக்க இனங்களை களைந்து கொள்வதற்காக இந்த அறிமுகம் தேவையாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த வாரமும் எங்களினுடைய புராண இதிகாச மரபு சார்ந்த கதைகளில் இருந்து ஒரு பாத்திரத்தினை ஒரு கதை மாந்தரினை நாங்கள் இந்த மீள் விசாரணை நிகழ்ச்சிக்கும் எடுத்து வந்திருக்கின்றோம் இந்த கதை மாந்தர்களுக்கூடாக நாங்கள் பார்க்க போகின்ற இலக்கு வைக்கப் போகின்ற விடயம் நாங்கள் தான் இவர்களின் ஊடாக இந்த கருவிகளின் ஊடாக இந்த நம்புகோல்கள் ஊடாக செதுக்க இருக்கின்ற கற்கள் நாங்களாகத்தான் இருக்கின்றோம் நாங்கள் எங்கள் வாழ்வை மீட்டு பார்ப்பதற்கும் எங்களை சுய விமர்சனம் செய்து கொள்வதற்கும் மூளை செலவை செய்து கொண்டு ஒரு ஆத்ம விசாரணையை நாங்கள் எங்களே செய்து கொள்வதற்கும் எங்களுக்கு ஒரு காத்திரமான ஒரு தொன்மம் தேவையாக இருக்கின்றது ஒரு மரபு தேவையாக இருக்கின்றது ஒரு வழிகாட்டல் தேவையாக இருக்கின்றது அல்லது ஒரு வாழ்வு நெறி தேவையாக இருக்கின்றது இந்த தேவைகள் அனைத்திற்கும் ஒரு ஈடுகட்டக்கூடிய விடயமாகத்தான் எங்களை பின்னி பிணைந்திருக்கின்ற கதைகளுடன் வாழ்ந்த நாங்கள் கதைகளை கேட்டு வளர்ந்த நாங்கள் இந்த கதைகளுக்கூடாக வந்த பாத்திரங்களை எடுத்து வைத்து கொண்டு அந்த பாத்திரங்களினுடைய சம்பவங்களை மீள் ஆய்வு செய்வதற்கூடாக மீள் விசாரணை செய்வதற்கூடாக அந்த காலத்தை அல்ல எங்களுடைய காலத்தை ஏனென்றால் எங்களுக்கு மிகவும் பெருமதியான விடயம் நாங்கள் வாழ்கின்ற இந்த கால பகுதி எனவே எங்களினுடைய வாழ்வின் ஓட்டைகளை நிரப்புவதற்கு எங்களினுடைய வாழ்வின் சகதிகளை அகற்றுவதற்கு எங்களினுடைய வாழ்வின் பாதைகளை செப்ப நடுவதற்கு இந்த துணை கலைக்கின்ற பாத்திரங்களாக ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு விதமான பாத்திரங்களை இங்கே அழைத்து வருகின்றோம் இந்த பாத்திரங்கள் தொடர்பாக நையப்படைத்தலுக்காகவோ அல்லது எள்ளி நகையாடுவதற்காகவோ ஏளனப் பொருளோடு பார்ப்பதற்காகவோ அல்லது ஒரு வகையான விமர்சன முறைகளுக்கூடாக பார்ப்பதோ அது நோக்கம் அல்ல என்பதை தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேர்கள் நன்கு புரிந்து கொள்வார்கள் தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்து தொன்மத்தில் இருந்து மரபு சார்ந்த கதைகளில் இருந்து இந்த கதை மாந்தர்களை எடுத்து கண்ணாடிகளாக நாங்கள் எங்களை பார்க்கின்றோம் எனவே இதற்கூடாக அந்த பாத்திரங்களை பார்த்து மீள மீள சத்திர சிகிச்சை செய்வதற்கு அப்பாலே அந்த பாத்திரங்கள் என்கின்ற கத்தரிக்கோளால் எங்களினுடைய வாழ்வு உடல்களை சத்திர சிகிச்சை செய்து கொள்வோம் அந்த வகையில் இன்றைய வாரத்தினுடைய மீள் விசாரணை நிகழ்ச்சிக்காக இரண்டு கலைஞர்களுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியை வழிநடத்தப் போகின்றார்கள் அவர்களை முதலில் அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் வணக்கம் இங்கே இருக்கின்றார் கந்தையா நரேந்திரன் அவரை அறியாதவர்கள் இருக்க மாட்டீர்கள் சமூக பெற்றாளன் சமூகத்தில் ஏனைய பணிகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டு வருகின்றார் இலங்கையிலே கல்வி திணைக்களத்தினுடைய ஒரு மாகாண அதிகாரியாக இருந்து இங்கே பல நூல்களை எழுதி தமிழோடும் இலக்கியங்களோடும் எங்களுடைய மரபுகளோடும் எங்களுடைய மானிட விளிமியங்களோடும் நெருக்கமான தொடர்பினை கொண்டவர் இங்கே இருக்கின்றார் மணிமன்னன் ஆலய கோவில்களுடன் நெருக்கமான தொடர்புடையவர் ஒரு கலைஞன் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் கூட இவரையும் இங்கே பார்த்திருப்பீர்கள் இன்று அவர் இங்கே எங்களோட இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வழி நடத்த வந்திருக்கின்றார் இன்று நாங்கள் மீள் விசாரணை நிகழ்ச்சிக்காக துணை கலைத்திருக்கின்ற பாத்திரம் மணிவண்ணன் கூடாக துணை கலைத்திருக்கின்ற பாத்திரம் கௌதமன் கௌதமன் என்றவுடன் சிலர் நினைத்துக் கொள்ளலாம் சித்தார்த்தர் அல்லது கௌதம புத்தர் என்று இல்லை அகலிகை என்ற அழகு தேவதையை பெண்களுக்குள்ளே மிகவும் அபூர்வமானவளாக அற்புதமானவர்களாக அனைத்து பெண்களையும் ஒன்று திரண்டால் எவ்வளவு அழகாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அழகான பெண்மணியாக பிரம்மனால் படைக்கப்பட்ட அகலியை அந்த அகலியை கல்லாக்கிய கௌதமன் என்ற இந்த மகரிஷியோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்த இருக்கின்றோம் இப்பொழுது மகரிஷியுடன் எங்களுடைய விஷயங்களை பேசிக் கொள்ளலாம் மகரிஷி தொடர்பான எதிர்கருத்துக்களையும் குற்றஞ்சாட்டுகளை முன்வைத்துக் கொண்டு எங்களை சத்திர சிகிச்சை செய்து கொள்வதற்காக துணைக்கு ஒரு பக்க துணையுடன் வந்திருக்கின்றார் கந்தையா நரேந்திரன் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு வேற முதல் மிஸ் கௌதமன் ராய் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்பு பூலோகம் வந்திருக்கிறீர்கள் பூலோக அனுபவங்கள் எப்படி இருக்கிறது மிகவும் மாறிவிட்டது கலாச்சாரம் இப்படி பல வகையில் மாறிவிட்டது நீங்கள் இப்படியான ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்த்திருந்தீர்கள் அல்லது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இல்லை மாற்றம் என்பது மாறிக்கொண்டிருக்கும் என்பது முக்காலம் அறிந்த ஞானியாகி எங்களுக்கு புரிந்த விஷயம் முக்காலம் தெரியும் முக்காலம் தெரியும் 
அந்த ரீதியில் எங்களுக்கு இது புரிந்த விஷயம் ஆனால் அதை நேரடியாக சந்திக்கும் போது மிக அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கிறது ஆச்சரியமாகவும் இருக்கிறது சரி முக்காலமும் அறிந்த முனிவருக்கு உங்களுடைய மனைவியே அறிய முடியாமல் இருந்த ஒரு பிந்தை தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் இன்றைய வாரத்திலே அழைத்திருக்கின்றோம் அகலிய என்பது யார் உங்களுடைய மனைவி தானே என்னுடைய மனைவி எப்படி உங்களுக்கு பேச்சு திருமணமா இல்லை அந்த காலத்திலேயே காதல் திருமணங்கள் இருந்ததா அல்லது என்ன நடந்தது பிரம்மன் படைப்பு கடவுளாகிய பிரம்மன் ஆதியிலே என்னை படைக்கும் போது எனக்கு துணையாக அகலிகையை படைத்தார் படைக்கும் அது அந்த அவளுடைய அழகை பார்த்து இந்திரன் ஆசைப்பட்டதனால் எங்கள் திருமண நேரத்தில் ஒரு போட்டி மாதிரி நடந்தது என்ன போட்டி நடந்தது யார் இந்திரன் என்பவர் யார் இந்திரன் என்பது தேவர்களின் அதிபதி அவருக்கு என்ன அவளுடைய அகலிகையினுடைய அழகின் மீது அகலிகையின் அழகின் மேல் ஆசை அதனால் அகலிகை திருமணம் தனக்கே உருத்தாக்க வேண்டும் என்ற வெறி அதனால் தான் தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சித்தார் அப்பொழுது பிரம்மா சொன்னார் யார் அண்ட கோடிய சராசரங்களையும் யார் முதலில் சுற்றி வருவதோ அவர்களுக்கு உலகத்தை உலகத்தை இதே மாதிரி ஒரு போட்டி முருகனுக்கும் பிள்ளையாருக்கும் கூட நடந்தது இல்லையா ஓ அது அம்மையப்பனை சுத்தி வருவதாக அவர்களுக்கு நடந்தது இது அப்ப நீங்க எல்லாம் சுத்தி வந்தீர்கள் உலகத்தை நான் அவர் உடனே உலகத்தை சுத்துறதுக்கு வெளிக்கிட்டு போட்டேன் நான் இந்திரன் இந்திரன் அகலி அடைவானம் என்பதற்காக உலகத்தை சுத்த தயாராயிருக்கேன் ஞானியாகிய நான் சற்று சிந்தித்தேன் பசுக்களில் சிறந்தது காமதேனு நந்தி இவைகளை சுத்தினால் அவைகளுள்ள சகல தெய்வங்களும் உறைவதாக ஐதீகம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நான் அவர்களை சுத்தினேன் அது உலகத்தை சுத்தியதாக பிரம்மா கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அகலிகையை எனக்கு திருமணம் செய்து உங்களுக்கும் அகலியில் காணி இருந்ததா அல்லது இல்லை இல்லை பிரம்மா படைக்கும் போதே எனக்காகவே படைத்தது இடையில் வந்த இந்திரன் ஆசைப்பட்டதனால் இந்த போட்டி வந்தது சரி உங்களுக்காகவே படைத்த அகலியை மிகுந்த அழகி என்று கழிப்படுகின்றோம் அழகு இல்லை என்கின்ற ஒரு விடயம் அவளிடம் இல்லை என்று நாங்கள் கழிப்படுகிறோம் அந்த அளவுக்கு மிகவும் அழகாக சர்வ லட்சணங்களும் பொருந்திய மிகப்பெரிய அழகி சரி இப்ப இந்திரன் ஆசைப்பட்டார் பிறகு நீங்கள் மூன்று லோகங்களையும் உலகத்தை சுத்தி வருவதற்கு பதிலாக நீங்கள் பசுவை சுத்தி வந்து உங்களுக்கு திருமணம் நடந்து விட்டது சரி இந்த இந்திரனால் தான் பின்பும் உங்களுடைய குடும்பத்திலே குழப்பம் இன்று வரை அகலியை பற்றி கல்லாகிற விடயம் என்று வேதனையான பக்கங்கள் நிறையவே இருக்கின்றன சரி உங்களுக்கு அகலியே உங்கள் திருமண வாழ்விலே உங்களுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்தாளா நிச்சயமாக மிகவும் அன்பானவள் என் குறிப்பறிந்து செயல்படுபவள் சந்தோஷமா வாழ்க்கை போனது நிச்சயமாக சரி இடையிலே வந்த இந்திரன் என்ன இந்திரன் என்ன உங்களுடைய என்ன அவர் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு நீங்கள் சந்தேகப்பட்டீங்களா அகலியே இந்திரனோட காதல் இருக்கும் அப்படி இல்லை இல்லை நிச்சயமாக இல்லை நான் நேரடியாக என் கண்கள் ஊடாக பார்த்த சமயம் என்னத்தை பார்த்தீங்க ஒரு நாள் அதிகாலை நான் நான் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலிருந்து ஸ்நானம் செய்து பூஜை புனஸ்காரங்களை செய்வது வழக்கம் விடிகாலை நாலரை மணி அந்த நேரத்துக்கு சமய கோழி கூவதுக்கு முன்பாக கோழி கூவுற நேரத்துக்கு எழுந்து என்னுடைய ஆச்சார காரியங்களை நான் செய்வது வழக்கம் நீராடுவதற்கு போகணும் ஆமா ஒரு நாள் அதிகாலை இந்திரன் இதை அறிந்து கொண்டு ஒரு சேவல்மாக உருவெடுத்து வழக்கத்துக்கு முன்பாகவே பொழுது புலர்வதற்கு முன்பாகவே கோழி கூவது போல கூவ நானும் விடுந்து விட்டது என்று நினைத்து கொண்டு என் பாட்டில் இருந்து எழும்பி குளிப்பதற்காக ஆற்றுக்கு சென்று விட்டேன் முக்காலமும் அறிந்த மகரிஷி நீங்கள் உங்களுக்கு சேவல் கூவுகின்ற பொழுது உங்களுடைய அந்த முக்காலம் அறிந்த ஞானத்தினாலே விடிந்து விட்டதா என்று பார்க்க முடியாமல் போனது ஏன் நல்ல கேள்வி நான் சாதாரண விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதை யோசித்து கொண்டிருக்கப்பதில் கோழி கோழி கூவது பொழுது பொழுது புலர்வது என்பது அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் நான் அது சர்வசாதாரணமாக நினைத்து கொண்டு வழக்கம் போல எந்திரத்து குளிப்பதற்காக சென்று விட்டேன் அங்கு சென்ற எனக்கு தான் விடியாத மாதிரி உங்களுடைய அந்த ஆற்றலை கோழி கூவுவதற்கும் பனி பொழிவதற்கும் சூரியன் மறைவதற்கும் எல்லா ஒரு பரிசோதனைகளுக்கும் பாவிக்க நீங்கள் விருப்பம் இல்லை ஏனென்றால் நான் சர்வ நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் மகரிஷியாக இருந்தாலும் நான் சாதாரண மனிதன் ஸோ அன்றாட வாழ்க்கைகளில் நான் நடப்பதுகள் எல்லாத்தையும் அப்படியே செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சரி நீங்கள் அப்ப சேவல் கூவ நீங்கள் ஸ்நானம் செய்வதற்கு ஆட்டங்கரைக்கு சென்று விட்டேன் அதே சமயம் இந்திரன் என்னுடைய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் போய் அகலிகையுடன் உறவு வைத்திருந்தான் அப்போ பாலியல் உறவு வைத்திருந்தான் ஆமா அப்போ குளிக்க சென்ற நான் அந்த விடியாத போன்ற ஒரு தோற்றத்தை அப்போது உணர்ந்தேன் அப்பொழுது என் ஞான திருஷ்டி மூலம் வந்திருப்பது இந்திரன் என்பதையும் கோழியாக கூவியது இந்திரன் என்பதையும் அப்போது தான் உணர்ந்தேன் நான் கட கட என்று வீடு நோக்கி சென்றேன் ஆனால் அதற்கு முன் நான் அங்கு செல்லும் போது எல்லாம் முடிந்திருந்தது அவர்களுக்கு உறவு முடிந்திருந்தது அப்பொழுது நான் மிகவும் ஆத்திரப்பட்டேன் அதனால் இந்திரனை வந்து இந்திரனுக்கு சாபத்தை கொடுத்தேன் என்ன சாபம் கொடுத்தீங்க உடல் முழுக்க 
பெண் உறுப்புகளால் பிறப்பு உறுப்புகளாக ஆக கடவுது என்று ஆயிரம் உறுப்புகள் உடலில் தோன்றுவதாக என்று சாபம் பின்பு அதுவே ஆயிரம் கண்களாக தோன்றியதாக நாங்கள் படித்திருந்தோமே அது எப்படி வந்தது அது பாவ விமர்சனத்துக்காக இந்திரன் தவம் செய்து அதை கண்களாக மாற்றிக்கொண்டான் ஆயிரம் கண்ணுடைய மாற்றிக்கொண்டான் அதே சமயம் இதுக்கு உடந்தையாக இருந்த அகலிகையை கல்லாக போகும்படி சாபித்தேன் சரி இப்ப உங்களுடைய மனைவி அவ்வளவு காலம் உங்களுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்திருக்கின்றார் நம்பிக்கை துரோகம் ஒன்று செய்யவில்லை வந்திருந்த வேஷம் கூட உங்களுடைய வேஷத்தில் தான் வந்திருந்தார் எனவே உங்களுடைய உறவு கொள்வதாக எண்ணித்தான் அகலியை உறவு கொண்டிருக்க கூடும் அல்லவா நீங்களே அதை அஹ் இந்திரனுடன் தான் அவர் உறவு கொண்டார் என்று அதாவது உடல் ரீதியாக அவர் இன்னொரு ஆடவனுடன் அந்த உறவை கொண்டிருந்தாலும் கூட மன ரீதியாக அது கௌதமன் என்கின்ற நீங்கள் கணவர் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் தான் அகலியக்கு இருந்திருக்க சந்தர்ப்பம் இல்லை இருந்திருக்காதா இல்லை இல்லை குற்றத்தை வந்து மனது மனது ரீதியாக செய்யாமல் இருந்திருந்தால் கூட உடல் ரீதியாக அந்த குற்றம் நடைபெற்றிருக்கிறது அதுக்கு அகலிய என்ன செய்வாள் அதற்கான தண்டனை தான் முக்காலமும் அறிந்த முனிவராகி உங்களுக்கே ஒரு சேவல் கூவியதால் பொழுது விடிந்ததை என்ற விடயத்தை வைத்துக் கொண்டு ஏமாந்து போவீர்களாக இருந்தால் சாதாரண மனுஷியாக இருக்கின்ற அகலியையால் எப்படி வந்திருப்பது கௌதமனா அல்லது இந்திரனா என்று தெரியும் தெரிந்திருக்கும் இல்லை இல்லை நான் ஆத்திரப்பட்டு சாபம் கொடுத்தாலும் அதே சமயத்தில் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்தேன் மூன்று விடயங்கள் முதலாவது மனது ரீதியாக கெடாமல் உடல் ரீதியாக கெட்டார் என்பது ஒன்று அடுத்தது வந்து பெண்களுக்கே உரித்தான அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு என்ற நான்கு குணங்களும் அவளுக்கு இயற்கையிலே உள்ளது அப்படிப்பட்டவள் அந்த பயிர்ப்பு என்ற நான்காவது குணம் பிற ஆடவன் தீண்டும் போது ஒரு அறுவறுப்பு ஏற்படும் அது அவளுக்கு ஏன் ஏற்படவில்லை அது தன் கணவனாக என்று அவர் நினைத்தபடியா இல்லை அது மூன்று அது அடுத்த ஆண்மகன் தொடும் போது அந்த அறுவறுப்பு ஏற்பட்டு தெரிந்திருக்கணும் மூன்றாவது காரணம் முதலில் தெரியாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் இப்பொழுது காலையில் நான் கோழி கூவுது என்று எழுந்தித்து போவதில்ல அது மாதிரி ஏதோ சேக நடந்திருக்கலாம் ஆனால் பாதியில் இடைவெளி இடையில் பக்கத்தில் இருக்கிறது வேற ஆண்மகன் என்பது நிச்சயமாக புலப்பட்டிருக்கும் அப்பொழுது கூட அவள் சிந்திக்கவே அவளுக்கு தெரிந்திருந்தும் தான் உறவு கொண்டிருக்கிறாள் என்பதுதான் உங்களுடைய வாதம் அதுதான் அதே அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து அகலியை வந்து விரும்பி செய்தாரோ விரும்பாமல் செய்தாரோ குற்றம் குற்றம் தான் அந்த குற்றத்துக்கு தான் தண்டனையாக கல்லாக போகும்படி சாவித்தேன் சபித்தேன் அதே சமயத்தில் என்னுடன் இவ்வளவு நாளும் குடும்பம் நடத்தினால் நல்ல முறையில் இருந்தால் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக சாப விமோசனமாக ராமர் எப்பொழுது வருகிறாரோ ராமரின் பாதம் எப்பொழுது கல் மீது படுகிறதோ அப்பொழுது அவள் பழையபடி தன் உருவை பெறுவாள் சாபங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் விமோசனம் இருக்கின்றதை நாங்கள் இலக்கியங்கள் இந்த புராணங்கள் கூட அறிகின்றோம் ஏனென்றால் தண்டனைகள் ஒருத்தனை அழிப்பதற்காக அல்ல ஒருத்தனை திருத்துவதற்காக என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் அகலியைக்கு மட்டும் சாப விமோசனம் கொடுக்கவில்லை அவருக்கும் தான் கொடுத்திருந்தீர்கள் இந்திரனுக்கும் பெண் யோனிகளால் உடல் புறப்புறுப்புகளால் ஆன ஆயிரம் புறப்புறுப்புகள் அவர்கள் உடலில் தோன்றினாலும் அதை ஆயிரம் கண்களாக மாற்றி ஆயிரம் கண்ணுடைய நன்றி இகழ்வே புகழ்ச்சியாக மாறக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சாப விமோசனம் இருந்ததால் அகலிய நிரந்தரமாக தூசியிலும் துகள்களிலும் கிடந்து கல்லாயினால் இந்த ஒரு விடயத்தில் இருந்து தான் நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு விடயம் சொல்ல வேண்டும் அப்பொழுது கூட அவள் மேல் இருந்த அன்பினாலும் அபிமானத்தினாலும் அவளை கல்லாக போகும்படி சபித்தேன் கல் என்பது ஒரு இடத்தில் கிடந்து போகிட்ட போது ஆனால் இந்திரனுடைய நிலைமை ஏனென்றால் இந்திரன் தான் குற்றத்தை நேரடியாக செய்தான் அதனால் அவன் வந்து ஆயிரம் யோனிகளுடன் எல்லாரும் முன்னாலும் அவமானப்பட்டு தெரியணும் என்றதுக்காக அவனுக்கு அந்த சாபம் இல்லை இப்ப தெரிந்து செய்த தவறுக்கும் தெரியாமல் செய்த தவறுக்கும் நீங்கள் தண்டனை வழங்க தண்டனை விகிதாசாரத்தில் குறைத்து வந்தேன் கல்லு கல்லு ஒரு இடத்தில் கிடக்கும் சரியா அவள் கல்லா போனதுனால ஆனா ஒரு பாதிப்பு இல்லை கல்லா கிடக்க ஆனா இந்திரன் குற்ற மிக தெரிந்து இந்த இது இந்த குற்றத்துக்கு காரணமானவன் இந்த குற்றத்தை செய்த காரணத்தால் அதனால் என்று மிஸ்டர் கௌதமன் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் ஆனால் கல்லாய் கிடப்பதில் உள்ள கருணையற்ற தனம் கல்லாய் கிடப்பதில் உள்ள மானசீக பிரச்சனை கல்லாய் கிடப்பதில் உள்ள அசிங்கம் கல்லாய் கிடந்து எல்லோருடைய பாதங்களிலும் மிதிபட்டு சாகின்ற அடிமை வாழ்வு கல்லாய் போன அந்த அகலியக்கு தான் தெரியுமே ஒழிய முக்காலவும் வரைந்திருந்தாலும் உங்களால் அந்த அளவுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது பார்ப்போம் கந்தையா நரேந்திரன் சொல்லுங்க கௌதமனை இங்கே கொண்டு வந்து நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கிறோம் கௌதமனை விமர்சிப்பதற்காக அல்ல அகலியையை சீரழிப்பதற்காக அல்ல இலக்கியங்களை நாங்கள் காலம் கடந்தவை என்று தூக்கி எறிவதற்காக அல்ல எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கமே காலம் கடந்தும் எங்கள் மத்தியிலே வாழ்கின்றன எனவே கௌதமனை விமர்சனம் செய்ததற்கூதாக நாங்கள் இலக்கு வைக்க வேண்டியது எங்களினுடைய வாழ்வு எங்களுடைய வாழ்வு கௌதமனுடன் எப்படி பொருதி போகிறது என்பதை நீங்கள் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் கூட சொல்லணும் சொல்லுவோம் இப்போ இலங்கையில் பார்த்தீங்கன்றால் அநேக இளம் பெண்களை நாங்கத்தை ராணுவம் கற்பழித்து நிற்கதியாக விட்டுவிட்டது அந்த பெண்களை யாராவது கற்பழித்தல் என்றதை விடுவோம் பாலியல் வல்லுறவு 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 ஏற்படுத்தி கற்பு என்பதற்கு எங்களிடம் உள்ள வரவு இலக்கணங்கள் மீள விமர்சனத்துக்கு உ
அவர்களை ஏற்க மறுக்கிறார்கள் இதனால் அவர்களும் ஒரு அகலிகளாக தற்காலத்தில் விளங்குகிறார்கள் யாரால் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் அடிமையாகிறார்கள் <laughs> 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 செய்து செய்கிற கூட்டங்கள் காரணமாக தெரியாமல் செய்கிறார்கள் அந்த தவறுகளை ஆனால் நாங்கள் அவர்களையும் இந்திரனை கௌதவம் செய்த தவறு போல அவர்களை என்ன செய்யலாம் நல்லா குடியும் விடுறதோ இல்லை அவர்களை நாங்கள் நட்புத்தி செல்லி அவர்களை இது இப்படிமான போனாலும் உங்களது சுவையாளர் போலெல்லாம் பாதிக்கப்படும் உங்களை மூல பாதிக்கப்படும் நீங்கள் பிற்காலத்தில் ஒன்றும் செய்யாத ஒரு உலகமையிலேயே முதுமை அடைந்து விடுவீர்கள் ஒருவனை திட்டமிட்டு இந்த குடி போதைக்குள் பழக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு செய்கின்ற ஒரு குற்றம் வேறு தெரியாமல் நட்பு ரீதியாக விழுந்து அந்த போதை வசதிக்கு அடிமையாகி இரண்டையுமே ஒரே தண்டனையுடன் பார்க்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது அவர்களை நாங்கள் நல்வழிப்படுத்தி அவர்கள் சமூகத்தில் நல்ல பிரஜைகளாக மாற்ற வேண்டும் அதற்காக நல்வழிப்படுத்துவதற்காக இன்று ஆற்றுப்படுத்தக்கூடிய கல டாக்டர்ஸ் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் சென்று மா அந்த இளைஞர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு நல்ல புத்திமதி எல்லோருமே கௌதவன் மாதிரி தண்டனை தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு நல்வழிப்படுத்தி அவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்குவதன் மூலம் அவர்கள் திருந்தி இந்த சமூகத்தில் நல்லாக வாழலாம்